എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കെമിസ്ട്രിയുടെ വോട്ടർ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സെവൻത്ത് പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നല്ല എളുപ്പമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് വോട്ടർ വിത്ത് മെറ്റൽസ് മെറ്റൽസുമായിട്ട് വെള്ളം എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത് അതെന്താ നമ്മൾ മെറ്റൽസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് വെള്ളമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വോട്ടറുമായിട്ട് അപ്പം അതേ കാര്യം തന്നെ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ ഒന്നാമതായിട്ട് ഒരു മെറ്റൽ വോട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് മെറ്റൽസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു മെയിൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു എന്താ പഠിച്ചത് കൊറോഷൻ കൊറോഷനെ കുറിച്ച് എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അയൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള വാട്ടർ വേപ്പറും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ തുരുമ്പോൾ ഒരു കോട്ടിങ് പോലെ പിടിക്കില്ലേ അങ്ങനെ അയൺ ഓക്സൈഡ് ഒരു കോട്ടിങ് പോലെ പിടിക്കുന്നതിനെയാണ് ഈ കൊറോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തുരുമ്പ് എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താ ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുന്നത് അയൺ എന്നുള്ള മെറ്റല് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള വാട്ടർ വേപ്പറുമായിട്ട് അതായത് അയൺ എന്നുള്ള മെറ്റല് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള വാട്ടർ വേപ്പറുമായിട്ട് ഒരു റിയാക്ഷനല്ലേ അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൊറോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റല് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നന്നായിട്ട് മെറ്റൽസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നന്നായി പഠിച്ചതുമാണ് അടുത്തതായിട്ട് മെറ്റൽ വാട്ടറുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പഠിച്ച വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താ പറയാമോ സോഡിയവും പൊട്ടാസ്യം കാൽഷ്യം അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റൽസ് വാട്ടറുമായിട്ട് എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തണുത്ത വെള്ളമായാലും മതി അതിന് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ സോഡിയം വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഓടി നടന്ന് തീ പിടിച്ച് കത്തും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നില്ലേ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ സോഡിയം അവിടെ പൊങ്ങിക്കിടക്കുള്ളൂ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ല സ്പീഡിൽ വിഗറസ് ആയിട്ട് ഓടി നടന്ന് കത്തും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും വിഗറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ അവിടെ നടക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ലേ പല തവണ പല ആക്ടിവിറ്റീസിൽ സോഡിയം വാട്ടറുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാ എന്നിട്ട് ആ റിയാക്ഷൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യും എന്നുമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതും ഒത്തിരി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം കാൽഷ്യം ഈ മൂന്ന് മെറ്റൽസ് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും അതിന് തണുത്ത വെള്ളമായാലും മതി കോൾഡ് വാട്ടറായിട്ട് തന്നെയും ഈ മൂന്ന് മെറ്റൽസും റിയാക്ട് ചെയ്യും എന്ന് മാത്രം ഇപ്പോൾ പഠിക്കുക ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കേട്ടോ മെറ്റൽസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ അല്ലേ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഏത് മെറ്റൽ ആയാലും വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് റിലീസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം കാൽഷ്യം വെള്ളവുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും അതിന് കോൾഡ് വാട്ടർ ആയാലും മതി അതുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യും എന്ന് പഠിച്ചു എന്നാൽ ഇനി അടുത്ത ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ കാര്യം നോക്കൂ മഗ്നീഷ്യം മഗ്നീഷ്യം എന്നുള്ള മെറ്റൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മഗ്നീഷ്യം എടുത്തിട്ട് ഒരു തണുത്ത വെള്ളം എടുത്തൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ മഗ്നീഷ്യം ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റിയാക്ഷൻ നടക്കുമോ എന്ന് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും റിയാക്ഷൻ നടക്കുമോ ഒരു റിയാക്ഷനും നടക്കില്ല അപ്പം മഗ്നീഷ്യം കോൾഡ് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതിന് പകരം കുറച്ച് ഹോട്ട് വാട്ടർ ഇവിടെ എടുത്തു നോക്കൂ അപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യം റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം ആദ്യം തണുത്ത വെള്ളത്തിലെ മഗ്നീഷ്യം ഇട്ട് വെച്ചപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ ഒന്നും നടന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് റിയാക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇതൊരു മെറ്റലല്ലേ മെറ്റൽ വെള്ളവുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് ഫോം ചെയ്യണം ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ബബിൾസ് പോലെ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടായി വരുന്നതായിട്ട് കാണേണ്ടതാണ് പക്ഷേ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോൾ അത് കണ്ടില്ല അതിന് പകരം നമ്മൾ കുറച്ച് ഹോട്ട് വാട്ടർ ഒഴിച്ച് നോക്കി അപ്പോഴാണെങ്കിലോ അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതായിട്ടും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ടും നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു മനസ്സിലായോ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ മഗ്നീഷ്യം വാട്ടറായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും ഉണ്ടായി എന്നുള്ള ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കുക ഹോട്ട് വാട്ടർ ആണെന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധിക്
തോന്നിയേക്കാം ചിലർക്കെങ്കിലും അയൺ സ്റ്റീമുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്നാൽ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു അയൺ കൊറോഷൻ നടക്കുക അയൺ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക തുരുമ്പെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറായിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ അത് എക്സാക്ട്ലി വാട്ടറുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ആ കൊറോഷൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ അത് കൊറോഷനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലായി പഠിക്കുകയും അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് എഴുതി എഴുതി പഠിക്കാനുണ്ട് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഓക്കെ അത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകും ഒരു ഹൈഡ്രേറ്റഡ് അയൺ ഓക്സൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ റസ്റ്റ് അഥവാ തുരുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അത് വെള്ളവുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ എന്ന് അങ്ങനെ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല മോയ്സ്ചറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവണോ എന്നുള്ളതൊരു മസ്റ്റാണ് മോയ്സ്ചർ എയറുമായിട്ട് അത് ഓക്സിജനുമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ആ ഒരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറിപ്പോക്കോട്ടെ എന്ന് ഓർത്ത് പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്താണ് എല്ലാ മെറ്റൽസും ഒരേ രീതിയിൽ വെള്ളമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല കേട്ടോ ഇതൊക്കെ സോഡിയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വെള്ളമായിട്ട് ഓടി നടന്ന് കത്തും അങ്ങനെ ഭയങ്കര റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ നോക്കും മറ്റ് മെറ്റൽസ് ഒരു റിയാക്ഷനും വെള്ളമായിട്ട് നടത്തുന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മെറ്റൽസും ഒരേ രീതിയിൽ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കോമണാണ് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽസുകൾക്കിടയിൽ റിയാക്ഷന് ശേഷം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും അതിൽ ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല മനസ്സിലായല്ലോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇതെന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് വാട്ടർ ദ യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവെൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് സോൾവെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സോൾവെൻറ്റും സൊല്യൂട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഉപ്പും വെള്ളവും കൂടെ കലക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് സൊല്യൂട്ടും വാട്ടർ അതിൻ്റെ സോൾവെൻറ്റും ആണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തിലാണ് അതിട്ട് കലക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കൂടിയ എമൗണ്ടിൽ കൂടിയ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണുള്ളത് അതാണ് സോൾവെൻറ്റ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അത് അപ്പം വാട്ടറിനെ യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് വലിയ ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നും അല്ല എന്നാലും നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ മൂന്ന് ബീക്കേഴ്സ് എടുക്കുക മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുക ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വെള്ളം മൂന്നെണ്ണത്തിനകത്തും നിറയ്ക്കുക എന്നിട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പിടുക കലക്കി യോജിപ്പിക്കുക അടുത്ത ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് ഷുഗർ ഇടുക അതിൻ്റെ അടുത്തതിൽ കുറച്ച് വിനീഗറ് വിനാഗിരി ഒഴിക്കുക ഓക്കെ ഇതെല്ലാം നന്നായി ഡിസോൾവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓരോന്നും എടുത്ത് ചേർത്തായിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഫസ്റ്റ് ബീക്കറിലെ വെള്ളത്തിന് നല്ല ഉപ്പ് രസം ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡ് ബീക്കറിൽ വെള്ളത്തിനോ ഷുഗറിൻ്റെ മധുരം ഉണ്ടാകും മൂന്നാമത്തെ ബീക്കറിലെ വെള്ളത്തിന് പുളിയും ഉണ്ടാകും വിനാഗിരിയുടെ അല്ലേ അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം വാട്ടർ തനിയെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കലക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു സ്പൂൺ വെള്ളം എടുത്ത് നോക്കി അതിന് എന്തെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷേ എന്ത് സാധനമാണോ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചുള്ള ആഡ് ചെയ്ത സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഈ വാട്ടറിന് കിട്ടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു തിരിഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വാട്ടറിൽ നമ്മൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിസോൾവ് ആയതിന് ശേഷം ആ സാധനത്തിൻ്റെ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത ആ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഈ വാട്ടർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായി വാട്ടർ ഗെറ്റ്സ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ആഡ് ടു ഇറ്റ് അതിലേക്ക് എന്ത് ആഡ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി വാട്ടറിന് കിട്ടുന്നു അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഇതേപോലെ മൂന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ട്യൂബുകൾ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻ വാട്ടർ പ്യുവർ വാട്ടർ ഒഴിക്കുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുക കളർപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത വാട്ടർ നമ്മൾ ഒഴിക്കുക അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് എച്ച് സി എൽ എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആസിഡാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ഡ്രോപ്പ്
അതിൻ്റെ ഫിഗർ കാണിക്കാൻ കഴിയാത്തത് അപ്പോൾ ഇതിലെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെവൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു നല്ല ഗ്രീൻ കളറായിരിക്കും കാണാൻ കഴിയുക ഓക്കെ സെവനിലൊരു ഗ്രീൻ കളറായിരിക്കും എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പയ്യെ യെല്ലോ ആയി ഓറഞ്ച് ആയി ഇവിടെ ഒരു നല്ല ഡീപ്പ് റെഡ് കളറും കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ എന്നാൽ ഇവിടെ ഗ്രീൻ ഇന്ന് ഫോർട്ടീൻ വരെ പോകുമ്പോൾ സെവനിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടീൻ വരെ പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ബ്ലൂ കളർ കൂടി കൂടി പയ്യെ ഒരു ബ്ലൂ കളറായി അതിൻ്റെ ഫോർട്ടീൻ എന്നുള്ളതിൽ നല്ല ഒരു ഡീപ്പ് ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയലറ്റ് കളർ കാണാൻ കഴിയും മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കളർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ചാർട്ട് നമുക്ക് പി എച്ച് പേപ്പറിൻ്റെ ഒപ്പം കിട്ടുന്നുണ്ട് പി എച്ച് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് പേപ്പറാണ് ഓക്കെ ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു പേപ്പറാണ് അപ്പം ഈ പേപ്പർ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഈ എച്ച് സി ഇപ്പം നമ്മൾ പി എച്ച് പേപ്പറിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് എച്ച് സി എല്ലിൽ മുക്കി നോക്കുക വേറൊരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് എൻ എ ഒ എച്ചിൽ മുക്കുക പിന്നെ വാട്ടറിൽ മുക്കുക എന്ത് വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പി എച്ച് പേപ്പറിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു അസിഡിക് മീഡിയത്തിലാണ് മുക്കുന്നതെങ്കിൽ പി എച്ചിൻ്റെ കളർ ഈ റെഡിനോട് അടുത്ത് വരും ഒന്നെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് കളറിലേക്ക് വരും റെഡ് ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര കൂടിയ ഒരു ആസിഡ് ആണെന്നും ഓറഞ്ച് ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഓറഞ്ച് ആയിരുന്നു ഓറഞ്ച് ആണെങ്കിൽ അത്ര കുറച്ച് ഡൈല്യൂട്ടഡ് ആയൊരു ആസിഡ് ആണെന്നുമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ വാട്ടർ ആണ് അത് ന്യൂട്രൽ ആണ് ഓക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതോടും റെഡിലേക്ക് വരുന്നതോറും ആസിഡിറ്റി കൂടി കൂടി വരുന്നുവെന്നും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതോറും നല്ല ഡീപ്പ് ബ്ലൂ കളറാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആൽക്കലൈൻ നേച്ചർ കൂടി കൂടി വരുന്നുവെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഈ പേപ്പറിൻ്റെ കളർ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് ആ ഫിഗർ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഒത്തിരി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ പി എച്ച് പേപ്പർ നമ്മൾ ഈ എച്ച് സി എല്ലിൽ മുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്നായിരിക്കും കാണാൻ കഴിയുന്നത് എച്ച് സി എല്ലിൽ ആസിഡിക് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ എങ്ങനെ മാറും എങ്ങനെ മാറും ഈ റെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് കളറിലേക്ക് ഈ ഒരു റെഡ് കളറിലെ റേഞ്ചിലേക്ക് അതിൻ്റെ കളർ മാറും മനസ്സിലായോ ഇനി വേറൊരു പി എച്ച് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എൻ എ ഒ എച്ചിൽ മുക്കി നോക്കുക എൻ എ ഒ എച്ച് എന്താ അതൊരു ബേസ് ഒരു ആൽക്കലൈൻ നേച്ചർ അല്ലേ അതിനുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ എ ഒ എച്ചിൽ മുക്കി നോക്കുമ്പോഴേക്കും അത് എന്തായിട്ട് മാറും അതിൻ്റെ കളർ എന്തായിട്ട് മാറും അത് ബ്ലൂ കളറായിട്ട് മാറും മനസ്സിലായോ എന്നാൽ നമ്മൾ പ്യുവർ വാട്ടറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിന് കളർ ചേഞ്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ പി എച്ച് പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതിനാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാർട്ട് നമുക്കുണ്ട് ആ ചാർട്ട് നോക്കി ഇത് ആസിഡിക് ആണോ ആൽക്കലൈൻ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പി എച്ച് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പറയണം വീണ്ടും പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ പി എച്ച് പേപ്പർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ആദ്യം നമുക്ക് പി എച്ച് പേപ്പറാണ് ഡിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ പറയാമോ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ അങ്ങനെ രണ്ട് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആദ്യം റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിന് അതിൻ്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അതും ഇതേപോലെ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് പേപ്പറാണ് അതിന് റെഡ് കളറായിരിക്കും റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിന് റെഡ് കളറായിരിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിന് റെഡ് കളറാണേ അതെടുത്ത് നമ്മളൊരു ആസിഡിക് മീഡിയത്തിൽ മുക്കുകയാണെങ്കിലോ പ്രത്യേകിച്ച് കളർ ചേഞ്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല റെഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ആസിഡിക് അല്ലേ അത് ഓൾറെഡി റെഡ് കളർ അല്ലേ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കളർ ചേഞ്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല പകരം ആ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ വേറൊരെണ്ണം മുഖ്യതല്ല പുതിയ ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ നമ്മൾ എൻ എ ഒ എച്ചിലാണ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിൻ്റെ കളർ മാറി എന്തായിട്ട് മാറും ഇത് ആൽക്കലൈൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കാണിക്കണമെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് മാറണം ബ്ലൂ കളറായിട്ട് മാറും മനസ്സിലായോ അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറോ ആ പേപ്പറിൻ്റെ കളർ ബ്ലൂ ആണ് അതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ അതെടുത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ആസിഡിക് മീഡിയത്തിൽ ആസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനിലാണ് ആ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ മുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളർ എന്തായിട്ട് മാറും റെഡ് ആയിട്ട് മാറും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു ആൽക്കലിയിലാണ് മുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കളർ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുമോ ഒരു കളർ ചേഞ്ചും സംഭവിക്കില്ല മനസ്സിലായല്ലോ
റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ എച്ച് സി എല്ലും മുക്കിയപ്പോൾ എന്ത് കളറിലേക്ക് മാറി ഓൾറെഡി അത് റെഡ് അല്ലേ അത് എന്തിലേക്കെങ്കിലും മാറുമോ അതിനും നോ ചേഞ്ച് കാണിച്ചു അതേസമയം ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ നമ്മൾ എച്ച് സി എല്ലിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിൽ മുക്കിയപ്പോൾ അത് റെഡ് കളറായിട്ട് മാറി അതേപോലെ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ പി എച്ച് പേപ്പർ ഡിപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കളറായിട്ട് അത് മാറി അത് ഒരു ആൽക്കലൈൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ബ്ലൂ കളറായിട്ട് മാറി റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഡിപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴോ അതും ബ്ലൂ ആയിട്ട് മാറി എന്നാൽ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഡിപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ കളർ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല അത് ഓൾറെഡി ബ്ലൂ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ എച്ച് സി എൽ സൊല്യൂഷനെ പി എച്ച് പേപ്പർ റെഡ് കളർ ആക്കി മാറ്റിയതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ആസിഡിക് ആണെന്നും ഇവിടെ ബ്ലൂ ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ആൽക്കലൈൻ ആണെന്നും മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ ഈ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ നോക്കൂ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്യുവർ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡിക്കും അല്ല ആൽക്കലൈനും അല്ല അത് ന്യൂട്രൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ അതാണ് ഇതിൽ നിന്നാകെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്യുവർ വാട്ടർ ന്യൂട്രൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതേപോലെ മൂന്ന് ബീക്കർ എടുക്കുക അതിൽ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് റെഡ് കളർ എന്തെങ്കിലും ഒരു റെഡ് ഇങ്കോ എന്തിൻ്റെങ്കിലും ഒരു കളർ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് എടുക്കുക കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഒരു സോൾട്ടാണ് ആ സോൾട്ടിന് നല്ല ബ്ലൂ കളറാണ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് കളർ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ പക്ഷേ ആ ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ആ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്ച് കളയും കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുന്നു ആ ബ്ലൂ കളർ ഈ വെള്ളത്തിന് കിട്ടുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു അടുത്തതായിട്ട് നിക്കൽ സൾഫേറ്റ് ആണ് അതിന് ഇതേപോലെ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഗ്രീൻ കളറാണ് ആ വാട്ടറിന് കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പം ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏതൊരു വസ്തുവും നമ്മൾ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ആ വസ്തുവിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഈ വാട്ടർ എടുക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ആ വസ്തുവിൻ്റെ കളറും ഈ വാട്ടർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഏത് കളേർഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും വാട്ടറിന് സ്വന്തമായിട്ട് കളർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത വസ്തുവിൻ്റെ കളർ ആയിരിക്കും ഈ വാട്ടർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കി നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് പ്യുവർ വാട്ടർ ടേസ്റ്റ്ലെസ് ആണ് അത് ഓർഡർലെസ് ആണ് അതിന് പ്യുവർ വാട്ടറിന് മാത്രമായിട്ടൊരു മണം ഒന്നുമില്ല പിന്നെ അത് കളർലെസ് ആണ് പ്യുവർ വാട്ടറിന് കളറും ഇല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഈ വാട്ടറിലേക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത സാധനത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു അതിന് എന്തെങ്കിലും മണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മണം ഈ വാട്ടർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതിനെന്തെങ്കിലും കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കളർ വാട്ടർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വാട്ടർ ക്യാൻ ഡിസോൾവ് വേരിയസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആൻഡ് ഇസ് വൈഡ്ലി യൂസ് ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ലിക്വിഡുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വാട്ടറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് ചേർക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളത് വാട്ടറിനാണ് വേറൊരു ലിക്വിഡും വാട്ടറിൻ്റെ അത്രത്തോളം സാധനങ്ങളെ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് ചേർക്കില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അലിയിപ്പിച്ച് ചേർക്കില്ല മനസ്സിലായോ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് വാട്ടറിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാത്തിനെയും വാട്ടർ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കുക എന്നല്ല യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം മറ്റ് ലിക്വിഡുകളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് കഴിവുള്ളത് വാട്ടറിനാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലായോ എന്നാൽ വാട്ടർ ഡിസോൾവ് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവബിൾ അല്ലാത്ത ഒത്തിരി സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഓയിൽ പോലെയുള്ള ഒന്നും വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ആവില്ല പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സോൾവൻറ്റ് വാട്ടറാണ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വാട്ടറിനുള്ളത് കാരണം ഭൂമിയിൽ ലൈഫിനെ നിലനിർത്താനായിട്ട് വാട്ടറിന് ഒരു വലിയ പങ്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ മൃഗങ്ങളൊക്കെ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഒത്തിരി വൈറ്റലായിട്ടുള്ള അവർക്ക് വേണ്ടി ന്യൂട്രിയൻസും മിനറൽസും ഒക്കെ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അവർ ആ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ മനുഷ്യരാണെങ്കിലും ഒത്തിരി മിനറൽസ് ഉണ്ട് വാട്ടറിലൊക്കെ അത് കുടിക്കുമ്പോൾ ആ ഡിസോൾവ്ഡ്
മാറിയിട്ട് ഒരു മോശമായിട്ട് മാറാറുണ്ട് എന്താ കാര്യം എന്ന് അറിയാമോ എന്തെങ്കിലും പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണെങ്കിൽ അത് ഈ വാട്ടറിൽ എളുപ്പം ഡിസോൾവായി ചേരും അപ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നശിക്കില്ലേ പോയിസൺ കലർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഈ വാട്ടർ എല്ലാത്തിനെയും ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പൊല്യൂട്ടഡ് ആവുകയും ചെയ്യും മനസ്സിലായി വാട്ടർ പൊല്യൂഷനൊക്കെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ലേ പെട്ടെന്ന് പൊല്യൂട്ടഡായി പെട്ടെന്ന് മലിനമാകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാട്ടർ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് വാട്ടറിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിന് ഒത്തിരി മെറിറ്റ്സും ഉണ്ട് ഒത്തിരി ഡീമെറിറ്റ്സും ഉണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഹാർഡ് വാട്ടർ എന്നുള്ളത് നമുക